Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Erre az alkalomra elhoztam magammal most két meccs szereléket, amelyeket most szeretnék nektek bemutatni. Az egyszerűbbel kezdeném. 4-20-as meccsbotokról van szó. Az egyik kedvenc szerelékem, ez a 14 g-os Pávatól Weglerrel cserélhető antennával szerelt lamellás meccsúszóból készült fix meccs szerelék. Ez a fix az annyit tesz, hogy az úszónk az egy adapter, egy rögzítő segítségével teljesen fixen van rögzítve a zsinóron. Ezen a mélységet a vízmélységnek megfelelően be kell állítani, és utána ezzel a viszonylag hosszú eresztékkel horgászunk, dobálunk a horgászat során. Általában ezekhez a 4-20-as meccsbotokhoz, én a meccshorgászathoz, ilyen 40-es, 50-es méretű orsókat szeretek használni. Az orsót magát fel lehet tölteni, például a pontyozáshoz 16-os, 18-as főzsinóra, süllyedő főzsinóra, és ez alkalmas már viszonylag nagyobb terhelésnek az elviselésére. De meg lehet oldani azt is, hogyha szebben, távolabbra, messzebbre akar horgászni az ember, hogy magát a dobot egy ilyen 12-es vagy 14-es méretű finom süllyedő zsinórral töltjük fel, és csak magát a szereléket készítjük el egy vastagabb, mondjuk 16-os vagy 18-as a süllyedő zsinór elé bekötött, nem süllyedő, hanem fehér színű zsinórból. Ez annyiból előnyös, hogy még a szereléknek az, az első 7-8 métere, ami vastagabb monofil zsinórból, nem süllyedő monofil zsinórból készült, egyrészt átlátszó teljesen, tehát semmiféleképpen nem zavarhatja a halakat, például ez a sötét zsinór, bár ez szerintem annyira nem lényeges. Viszont a, ez a 16-os vagy 18-as zsinór, amiből a szerelék készül, ez nagyon erős, sok mindent kibír, viszonylag merev, a gubancolódásra kevésbé hajlamos, és így kényelmesen tudunk vele horgászni, viszont dobáskor ezzel a vastagabb zsinórral bátran meg lehet indítani a dobásokat, viszont a vastag zsinór alatti, tehát a dobon lévő vékonyabb 12-es, 14-es süllyedő zsinór nagyon szépen és könnyedén fut a dobáskor, és sokkal pontosabban, precízebben lehet eldobni a szereléket. A fényviszonyoknak megfelelően, hogyha bármilyen veglert használunk, nem hátrány, hogyha cserélhető antennák tartoznak hozzá. Persze természetesen ezeknek nagyon precízen, pontosan kell szorulni az úszón. Egyrészt tudunk alkalmazkodni az antenna színével a környezethez, a háttérhez. Vannak olyan hátterek például, hogyha a túloldalt zöld fák vannak, vagy erdő van, vagy nádas van, sötét hátterünk van, akkor jók általában a világos színek a zöld, vagy a sárga esetleg a piros. Viszont ö, nagyobb kiterjedésű vizeken, ahol a háttér, amin az úszónak látszania kell, az ö, világos, tehát gyakorlatilag az ég tükröződik. Ebben az esetben viszont tökéletesen működhetnek a sötét, a fekete antennák is. Emiatt lehet érdekes az, hogyha cserélhető az úszónknak a, az antennája. Egy nagyon fontos dolog még ezeknél a veglereknél. Egyrészt a pávatól, egy teljesen természetes anyag, Megvan ugyan festve, de hogyha nem lenne megfestve, akkor sem ázna be, mert egy ilyen természetes, úgynevezett zárcellás hab nagyon-nagyon lassan, nagyon-nagyon minimális vizet tud magába szívni, és hát ez általában a vízi madarakra jellemző, de a többi madárfajnál is jellemző, hogy egy ilyen viaszos felszínű maga a toll. Ez a pávának a farktollaiból, ezekből a hosszú farktollakból készül, annak az egyenes részéből kivágott szakasz az, amit beültetnek a balzafa testbe, és így jön létre ez az úszó. Az úszót az adapter rögzíti a zsinóron, viszont egyúttal, mivel egy kapocs is található ezen a rögzítőn, maga az úszó, úszó az levehető, cserélhető, ez egyrészt akkor fontos, hogyha kisebb súlyú, kisebb felhajtó erejű, vagy pont ellenkezőleg nagyobb felhajtó erejű úszóra van szükségünk, így gyorsan tudunk cserélni. És egy másik fontos dolog, hogy szállításkor, tehát amikor összerakjuk a mesbotunkat, ilyen összerakott állapotban van, és bekerül a bottokba, akkor célszerű, hogyha az úszót le tudjuk venni a szerelékről, és el tudjuk tenni egy úszótartó, egy kemény falú úszótartó dobozba, ugyanis 
ebben az esetben kisebb az esélye, hogy elgörbüljön, megfeszüljön, eltörjön esetleg, mellesleg nem túl olcsó ö, úszó. Ha a szereléket tovább nézem, és itt az alsó, alsó részét lebontom a botról, ezt valamikor létrával szoktuk oda, oda gumizni a bothoz, van, amikor a lusta horgász egyszerűen betűzi a nyélbe. Itt talán jobban látható magának a szereléknek a súlyozása. Ezeknél a fixúszós szerelékeknél többnyire az olmozás a zsinóron az viszonylag kevés. Az zsinóra kevés súlyt helyezünk, és általában két részletbe szoktuk szétbontani, fősúly, illetve a jelző ólom ami szükséges ahhoz, hogy az emelős kapásokat például lássa az ember. Emellett ez a viszonylag pici súlyozás, ez jelen esetben egy ilyen 1 gramnyi súly, ami az úszón van. Tehát a 14 grammos úszóból annyi lamellát veszünk ki, hogy 1 grammot rá tudjunk tenni a zsinóra. Így maga az úszó 13 grammos, és az az 1 gram, ez két pontba elosztva található a zsinóron. Ezt minél jobban széthúzom, minél nagyobb távolságra szétosztom a zsinóron, annál lassabban fog süllyedni a fenékig leérni a horog. Ez abban az esetben érdekes, hogyha víz közt tartózkodnak a halak. Dévér horgászatnál például nagyon fontos lehet az, hogy a csalink a vízre érés után nagyon-nagyon lassan süllyedjen, ugyanis a víz közt tartózkodó halak sok esetben ilyenkor találják meg, ilyenkor veszik fel a csalit. Erre a módszerre természetesen, mivel nagyobb távolságra általában ilyen 20 és 60 méter közötti távon szoktuk ezt a módszert használni, az etetés az etető csúzlival történik, és hogyha azt szeretném elősegíteni, hogy minél több hal tartózkodjon a víz közt, abban az esetben lazára gom, nyomott gombócokat lövök a csúzlival az etetés, illetve a horgászat helyére, és ilyenkor fontos az, hogy lazán, lassan, libegve süllyedjen le a csalink a fenékig, hogy a víz közé az etetéssel, ezzel a laza etetéssel felemelt halakat a süllyedő csalival meg tudjuk fogni. Ha több súlyt teszek a felszerelésre, erre a fix úszós felszerelésre, akkor még lamellákat kell kivennem az úszóból, és amit a lamellák által kivettem az úszó súlyozásából, az átkerülhet a zsinór súlyozásra. Ez egy 14 g-os úszónál, hát kb. egy ilyen 3 g, 4 g az, amit fel tudok tenni a zsinóra úgy, hogy a jó repülési tulajdonságokat ez az önsúlyos úszó megtartsa. Hogyha több súlyt vennék ki az úszóból és raknék át a zsinóra, akkor egy idő után mondjuk például egy 6-7 gramnyi zsinór súlyozásnál már a dobás közben pontatlanná válhat a horgászat amiatt, hogy nem mint egy nyilvessző, egyenesen repül ez az önsúlyos úszó, hanem sajnos egy idő után, hogyha túl sok zsinór súlyozásunk van, akkor a dobás közben elkezd kóvályogni az úszó, és ez csökkenti a dobás távolságot is, és lényegesen pontatlanabbak lesznek tőlük a dobásaink. Távolságból, hogy ez mit tud ezek a fix önsúlyos szerelékek, egy normál vízmélységgel, ilyen 2-3 méter körül vízmélységgel számolva, úszóméret kérdése ugyan, de akár egy ilyen 3-4 grammos, nagyon könnyű kis veglerrel, ilyen 15-18 méteres távot lehet nagyon finoman meghorgászni. Ez az a legrövidebb táv, ahova igazán tudnám ajánlani ezt a fix úszós, mecsbotos szereléket. Viszont ha szükség van rá, és nagyon nagy távolságon vannak a halak, volt már olyan eset, hogy versenyen, ilyen 100-110 méter közé kellett dobálni, amit 30-40 grammos önsúlyos úszókkal és természetesen kellően erős bottal lehet megoldani. Ezek között a távolságok között, tehát a 15 méter és a 100 méter között csupán a szerelék összeállítása az, ami meghatározza azt, hogy milyen távolságra lehet ezt a fajta, ezt a típusú, ezt a fix önsúlyos úszós szereléket használni. Így szobába, ugye ennyit lehet nagyjából elmondani erről a szerelékről, biztos apróságokkal még lehetne ezt bővíteni, de nagy vonalakban ennyit tudnék elmondani erről a fix önsúlyos szerelékről, és hát egy nagyon élvezetes horgászatról van szó, a különböző úszóméretekkel, úszótípusokkal, nagyon sokféle víztípushoz lehet alkalmazkodni, főleg állóvizen használjuk ezeket a szerelékeket, de lassabb folyóvizeken is nagyon szépen lehet vele keszegezni, domolykózni, akár még márnát is fogni, például itt nálunk a környéken a Maroson volt ez régebben jellemző. 
Nyilván ehhez alkalmazkodni kell az úszó típusával, olyan helyen, ahol nagyon finom kapásokra lehet számítani, ott vékony antennával, érzékeny antennával kell dolgozni, míg végül például egy folyóvízi úsztatásnál, ahol időnként az alsó ólom vagy a horog karcolja a víznek az alját, tehát az úszónak kell tovább vontatni a szereléket a fenéken, ott pedig a vastagabb, teli, pávatollas úszóvégek működnek jól, hiszen ezek tudják biztosítani azt, hogy a szerelék ne akadozzon le állandóan, hanem folyamatosan a sodrással tudjon úszni. De egy nagyon rövid izelítőt talán ennyit tudtam volna mondani a fix, önsúlyos úszós szerelékkel kapcsolatban. Egy jó 4-20-as bot, egy 10 pár grammos fix, önsúlyos úszó, egy viszonylag finomra hangolt súlyozás, egy vékony előke, pici horog, és főleg élőcsali, és hogyha ezek így összeállnak, és szereti is az ember ezt a fajta horgászatot, nagyon nagy élményt, horgászélményt tud ez a fajta szerelék adni horgászat közben.